Amen. Amen. God is speaking to us today. Dieu est en train de nous parler ce matin. God is bringing His word into our midst today. Dieu nous amène la parole ce matin. Amen. Amen. The next one is a lack of inquiring of the Lord. Et la deuxième chose c'est la manque de de la recherche de Dieu. De Jeremiah chapter 10 verse 21. Jérémie chapitre 10 verset 21. He says the shepherds are senseless and do not inquire of the Lord. So they do not prosper and all their flock is scattered. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. There's a direct connection in the way we see God inquiring from God, seeking his will and his purpose in our lives and the blessing of God coming onto our lives. Et c'est uh, c'est en 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 restant connecté à Dieu, en restant obéissant à ses commandements uh, que ses bénédictions uh, uh, viennent deviennent réalité dans nos vies. So I want to encourage every man and woman of God, Je, every shepherd of God. Je vais uh, encourager l'homme ou la femme de Dieu ici, tout berger de Dieu. Don't just do your own thing. Ne faites pas vos propres choses. Seek the Lord in every decision that you want to make. Cherche Dieu, consulte Dieu dans tout décis, toute décision que Don't vous do your own thing. Ne faites pas euh, euh, les choses euh, par vos propres vos, 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 vos propres moyens. Only do that which God wants you to have. Mais Dieu fait ce que Dieu veut que tu fais. So what releases the blessing of God on our lives? Mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui accomplit qu'est-ce qui amène la bénédiction de Dieu dans nos vies? What releases favor upon our lives? Qu'est-ce qui donne la faveur à nos vies? What makes us prosper in God? Qu'est-ce qui peut nous rendre prospères en Dieu? I'm sure many of you ask the same question every day. Je sais que beaucoup d'entre vous ont cette question chaque jour. Well, I want to bring you the word of God this morning. Mais je vais t'apporter la parole de Dieu ce matin. Second Chronic Corinthians chapter 8 verse 9 says. Le, le deuxième épître au, au Corinthiens chapitre 8. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Car vous savez, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. That though he was rich Yet for your sakes became poor, so that through his poverty might become rich. Hallelujah. Par notre Seigneur Jésus Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichi. Is it saying the same in your language? Ça dit la même chose dans votre langue. Dans votre langue. Oui. Is that in your Bible? C'est ce qui est écrit dans vos Bibles. That's what's in my Bible. Et ça, c'est ce qui est écrit dans ma Bible. Amen. Hallelujah. That's the promise of God. C'est ça la bénédiction de notre Dieu. That though He was rich, il dit que même si Christ était riche, He became poor. Il, il, donc il s'est fait pauvre. That through His poverty, pour que par sa pauvreté, you might become rich. Vous deviendrez riche. Vous fussiez riche. That promise is for me. Cette promesse est pour moi. That promise is for you. Cette promesse est pour toi. And every single man and woman sitting here Et pour today. toute femme et homme ici présent. Whether you in the front. Euh, pour vous de, 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 de back, et vous qui sont qui êtes derrière woman, tout homme et femme ici présent Dieu vous donne ses promesses Amen. 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 God wants Dieu veut accomplir ça dans vos vies so how do we release the blessing and favor of God over our lives? Alors comment est-ce que vous allez pouvoir avoir ces promesses et ces bénédictions sur vos vies? Let me first show you three principles and then some attitudes that we need to have to release the favor of God over our lives. Je vais vous parler et vous montrer trois principes et trois attitudes que vous devez prendre pour euh, que la bénédiction ou la faveur de Dieu soit réalité dans vos vies. Are you ready to receive? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Are you ready to receive? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Are you ready to apply these principles in your life? Êtes-vous à pratiquer ces principes dans vos vies quotidiennes? Numéro un. Tithing. Donner la dîme. 
Malachi chapter 3 verse 10 to 12. Malak, Ma Malachi euh, chapitre, euh, chapitre 3. Bring the whole tithe into the storehouse. Il dit, euh, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Apportez à la maison du trésor euh, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre je n'ouvre pas pour vous l'écluse des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. That's the promise of God. Si ça les promesses de Dieu. Verse 11 says, Le verset 11 dit connected to your tithing, euh, 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 connecté sur, sur vos euh, dîmes. I will prevent pests from devouring your crops and the vines in your fields will not cast their fruit says the Lord Almighty. Euh, je menacerai celui qui dévore et non, il ne vous détruira pas les fruits de la terre et les vies ne seront pas stériles dans les campagnes dit l'éternel des armées. Verse 12. Le verset 12. Then Toutes les nations vous diront heureux. Tithing. Donnez la dîme. 10% of all your income belongs to the Lord. 10% ou un dixième de ce que vous possédez appartient à Dieu. And the word of God says it needs to come into the storehouse, the house of God. Et la parole de Dieu dit d'amener dans le trésor, euh, euh, de, 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 donc, dans la maison euh, de, de Dieu. Donc, I have a friend. J'avais un ami. J'ai un ami. In South Africa. En Afrique du Sud. His business went down. Euh, donc il a euh, ses affaires à euh, tomber en faillite. And he was about to go bankrupt. Il était presque à la faillite. And he was crying out to God, God help me. Il a pleuré, il a demandé à Dieu, oh, Dieu aide-moi. I'm about to lose my business. Je suis au bout de tomber en faillite. I'm struggling in my business. Je suis en train de faire tout ce que je peux pour relever mon aff mes affaires. God was quiet. Mais Dieu a été silencieux pour lui. And uh, the day when they were about to foreclose on his business. Le jour où il est, euh, il, donc, il, a, il allait euh, fermer euh, ses affaires. To put it into liquidation. Euh, pour pour euh, liquider euh, donc. Euh, oui, pour, pour mettre en liquidation. He was crying out to God. Il a pleuré, il a pleuré, il a. God, why prié don't you help me with my business? Oh Dieu, est-ce que tu peux pas m'aider avec mes affaires, dans mes affaires? God said. Dieu a dit. It's because it's your business. C'est parce que ce sont tes affaires. I have no part in that business. Moi, je, moi, j'ai pas ma ma main n'est pas dans tes affaires. You take all the profits for yourself. Toi, tu prends tes profits pour toi-même. You don't honor me with the profits of that business. Tu ne m'obéis pas avec les, bé les bénéfices de tes affaires. So God said to him, if you make me a partner of your business, it's a different story. I can change things around for you. Uh, et Dieu lui dit, si tu, si tu allais me faire partie de tes affaires, tu n'allais pas tomber en faillite. He picked up the phone. Il a pris le téléphone. He called his attorney, his legal representative. Il a appelé le, 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 le représentant. Le, le I want to sign over my business to the Lord. Je vais euh, signer que toutes ces affaires appartiennent à Dieu. Within one hour. Je vous dis dans une heure. Say one hour. Dites une heure. One hour. Une heure seulement. Somebody for called him. Euh, Quelqu'un euh, l'appelle. And said, I hear that your business is struggling. Et, et il dit, j'ai entendu que euh, tes affaires euh, sont en danger. And that you are a believer. Et toi, tu es croyant. God spoke to me. Dieu m'a parlé. And said, I must take you out of all your debts. Et il m'a dit que je dois, euh, je dois payer toutes tes dettes. And not ask you interest. Et ne pas te demander un intérêt. 
and your business will turn around. Et uh, tes affaires vont recommencer. And when you have the money, et quand tu auras l'argent, you can pay me back. Tu vas me rendre cet argent. And God rescued his business. Et Dieu, c'est alors Dieu a sauvé ses affaires. And then he started giving God the tithe. Et il a commencé désormais Bernabé a donné les dîmes à Dieu. From his business. Euh, dans les, euh, les dîmes de ses affaires. Today he is tithing three million dollars a month to the Lord. Aujourd'hui, il paie 3 millions de dollars par mois. Hello. Comme dîmes. Voilà. Imagine une personne qui peut tomber dans le are struggling with your business today. Peut-être toi aussi tu es en train de, de tu es dans, tes affaires sont en danger aujourd'hui. Things are going down. Les choses vont oh, donc euh, devant de euh, vers bas donc ça descend. God's got a message for you. Mais j'ai un message pour toi. I want to bless you. Je, Dieu dit je vais te bénir. I want you to be a blessing to others. Je veux que tu ne sois pas béni seulement mais que tu sois une bénédiction aux autres. Make me the partner of your business. Mais fais-moi un partenaire dans tes affaires. Amen. 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 And the same applies to every one of our lives. Et cette promesse est pour tout un chacun de nous. Tithe. La dîme. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10 Honor the Lord with your wealth and the first fruits of all your crops. Then your barns will be full to overflowing and your vats will burn over with new wine. Proverbe 3 euh, Every okay. man of God should know the scripture of my heart. Toute personne de Dieu doit connaître ça ce qu'il dit. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. If you honor God, si tu honores Dieu, with the first fruits of all your income, avec God les, will prosper you. Si tu honores Dieu avec les prémices, la, la première prédiction de tes affaires, Dieu va faire prospérer ses affaires. It's not Dr. Hendrix saying it. C'est ce parce que Hendrix a dit. It is God who says it. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. Amen. Are you receiving God's word? Est-ce que vous recevez cette parole? Amen. Amen. Number two. Num- euh, numéro trois. The way to unlock the favor of God over our lives. Number one is tithing. Les moyens ou le chemin pour, euh, pour, euh, pour libérer les bénédictions de Dieu sur toi. La première chose, c'est la, le dîme. Yeah. La deuxième chose, c'est s'aimer et récolter. Second Corinthians chapter 9, verse 6. Euh, euh, deuxième épître au Corinthiens, chapitre 9. Remember this. Sachez-le. Whoever, c'est lui, so sparingly will also reap sparingly. Celui qui sème peu, moissonnera peu. But whoever sows generously will also reap generously. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. You know, some of us, vous savez, euh, certains d'entre nous, want to sow the least that is possible to sow. Veulent sème peu de choses qui possèdent. But when it comes to reaping, we want abundant blessings from Mais lorsque God. nous voulons moissonner, nous voulons moissonner l'abondance abondamment. But God's word says. Mais la parole de Dieu dit. Whoever ever so sparingly will also reap sparingly. Que celui qui sème peu moissonnera peu aussi. There's a direct connection with how you sow. Et ça c'est lié à euh, à comment tu sèmes. And how you reap. Et comment tu moissonnes. Amen. Hallelujah. If you sow sparingly, you will reap sparingly. Si tu sèmes peu, tu, tu moissonneras peu. And if you sow generously, you will reap generously. Et quand tu euh, et quand tu vas semer abondamment, tu vas moissonner abondamment. God wants to bring good in your life. Dieu veut que tu lui donnes le meilleur de ta vie. Amen. Amen. God wants to do it. Dieu veut que nous faisons ça. Say to the person next to you, God wants to bless you. Dis à ton prochain, Dieu veut te bénir. So generously. Et alors, alors, alors sème abondamment. So generously. Sème abondamment. That means it's a heart attitude that we apply when we give. 
Generosity. Laisse que notre attitude, notre attitude est donner généreusement. Another number three that unlocks the favor of God of our lives is righteous living. Et la troisième chose qui débloque la bénédiction de Dieu, c'est vivre dans la droiture. Psalms 1 verse 3 says, whatever he does prospers. Alléluia. Psalms chapitre 1 de, de premier verset au verset 3, il dit tout ce qu'il fait euh, euh, prospère. The man who dwells in the word of God, who applies the word of God, who lives the word of God, God says he will prosper. La, parole, euh, la personne qui reçoit la parole de Dieu, qui marche dans la parole de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu, la parole de Dieu dit que cet homme va prospérer. The next thing that will unlock favor in your God, uh, over your life is submission to God. Et la quatrième chose qui débloque uh, la bénédiction sur ta vie, c'est la soumission à Dieu. Job 22 verse 21. Job verset chapitre 22 du premier verset. Submit to Vers God and be at peace with Him. In this way, prosperity will come to you. Job 22 verset 21. Il dit. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras aussi ainsi du bonheur. When we submit to God, Lorsque nous sommes soumis à notre Dieu, the moment we submit to God, le, moment, le moment où nous sommes soumis à Dieu, moment we submit to his word, le moment où nous sommes soumis à sa parole, The moment we submit to the message of God, le moment où nous sommes soumis aux miséricorde de we Dieu, unlock the favor of God. À ce moment, nous débloquons la faveur de Dieu sur nous. Amen. Amen. A generous man will prosper. Un homme généreux prospérera. Proverbs 11:25. Verset euh, Proverbe 13 verset 21. A generous man will prosper. Un homme généreux euh, It's the right having the right attitude. C'est avoir une attitude droit. And a willingness to give. Et la volonté de 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 Second Corinthians chapter 9 verse 7. Le deuxième livre au oh, oh, Corinthiens chapitre. God loves a cheerful giver. Dieu aime les gens qui donnent avec un cœur un cœur joyeux. And the next one is Luke 19:17. Et le deuxième c'est Luc chapitre chapitre 19 verset 17. Be faithful with the little that you've got. Sois fidèle avec peu que Dieu t'a donné. The way to get out of debt. C'est la façon la façon d'échapper les dettes. Is to start honoring God first. La, la façon d'échapper euh, d'être endetté, c'est commencer à obéir à ce que Dieu. Unlock favor over your life is to start honoring God first. La première la, 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 la chose que, la première chose qui va débloquer la bénédiction c'est toi, c'est commencer à obéir à Dieu avant tout. The next key. Le troisième et le is ask God. C'est demander à Dieu. When we ask God, we receive. Lorsque nous demandons à Dieu, nous recevons. James 4, verse 2 to 3. Jacques 4, chapitre de verset When 2 à 3. When we ask God, God is faithful and just, and He will give us what we ask Him by faith. Si nous demandons à Dieu, il est fidèle et il va nous donner ce que nous, nous, nous demandons. But ask with the right motives. Il va me demander avec un cœur qui, avec, avec un... Euh, euh, des objectifs concrets qui est droit. And then lastly, et euh, dernièrement, what unlocks the favor of God over our lives? Ce qui débloque euh, la bénédiction de Dieu sur nos vies. Is using the keys of the kingdom of God. C'est utiliser les clés du royaume de Dieu. Matthew chapter 16 verse 19 says. Matthieu chapitre 16 verset 19. And I give you the keys of the kingdom of heaven. Et je te donnerai les clés euh, du royaume du ciel. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Tout ce que tu vas lier sur la terre, il sera lié au ciel. And whatsoever things you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Et tout ce que tu vas libérer sur la terre, il sera aussi libéré au ciel. I am here this morning. Je suis ici ce matin. As a servant of the Lord. Comme serviteur de Dieu. To bind the spirit of poverty. Euh, de, 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 de lier cet esprit de pauvreté. To bind the spirit of lack. 
de lier cet esprit de manquement, to bind the spirit of greed, de lier cet esprit de d'égoïsme, to bind the spirit of fear, de de lier cet esprit de peur, to bind the spirit of famine, de de lier cet esprit de famine, to bind the spirit of drought, de de lier cet esprit de 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 dégoût, to bind the spirit of slavery and of debt de lier cet esprit d'esclavage to bind a recurse over our lives de lier toute malédiction sur nos every vies spirit of disobedience tout esprit de désobéissance every spirit of sin tout esprit de péché tout esprit every de péché. spirit of slavery tout esprit de euh, euh, d'esclavage to bind it in Jesus name je le lis au nom de Jésus Amen. and to loosen upon our lives je libère quelque chose dans, euh, dans nos vies. God wants to loosen some things over your life today. Dieu veut libérer quelque chose pour ta vie. He wants to release favor over your life. Il veut libérer la faveur sur ta vie. He wants to bring wealth into your life. Il veut amener la richesse dans ta vie. He wants to do you good. Il veut te faire du bien. There are men and women who are not experiencing this favor over their lives. Il y a beaucoup de femmes et des de hommes, des femmes qui n'ont pas vu euh, cette faveur dans leur vie. But I want to pray for you this morning. Mais je vais prier pour vous ce matin. I want to pray for you this morning. Je vais prier pour vous ce matin. If you are one of those people who say, "Doc, I want this curse broken over my life." Si tu es entre ces personnes qui disent, "Oh, docteur, je veux que ces, ces malédictions soient brisées." Dans ma vie. I want to repent today of not walking right with God. Je vais euh, me repentir aujourd'hui de n'avoir pas marché avec Dieu. I want to repent of those things that have held me back. Je vais me repentir des choses qui m'ont euh, poussé vers derrière. I want to repent of my immorality. Je vais me repentir de mon immoralité. I want to repent of my lying. Je veux me repentir de, de mensonges. I want to repent of my bad attitudes. Je veux me repentir du mauvais comportement. I want to repent of not making God the source of my business and of my life. Je veux me repentir de n'avoir pas de n'avoir pas fait Dieu euh, partenaire dans mes affaires. Then I want you to stand. Je veux que tu te lèves où tu es. I want to pray with you. Today. Et je vais prier pour vous aujourd'hui. I want to come before God on your behalf and I want to pray against these things. Et je veux euh, venir devant Dieu euh, pour toi et je vais euh, euh, me dire tout ceci. And then I'm gonna pray et je vais prier for God's favor. Euh, et demander la faveur I de want Dieu. To release that blessing and favor over your life. Je veux euh, que ces bénédictions soient, euh, vous soient données and over this nation. Et sur cette nation aussi. So let us lift our hands towards heaven. Alors, lèvons nos mains vers le ciel. Father, I come to you in the name of Jesus. Père, je viens devant toi au nom de Jésus Christ. As a priest of the Most High God. Comme le prêtre du, du Dieu vivant. I want to stand in your presence today. Je me tiens dans ta présence aujourd'hui. On behalf of your people. Devant ton peuple. And Lord, we want to repent of our sins today. Seigneur, nous voulons nous repentir de tous les péchés. We have sinned against you. Nous avons péché contre toi. We ask for forgiveness today. Nous demandons la miséricorde et le pardon ce matin. Lord, we repent of adopting worldly ways and attitudes in our lives. Seigneur, nous nous nous, nous confessons, nous nous, nous repentons de la, de la mauvaise attitude que nous avons affichée. And these have blocked your favor and your grace over our lives. Et ça a empêché, a bloqué la faveur, la grâce d'être réel dans nos vies. We want to stand before you this morning and repent of our moral standings. Nous venons devant toi pour nous repentir de notre, de notre immoralité. Nous venons nous repentir de, de ce que nous, nous, nous sommes We pas été bien. Nous avons été infidèles à toi, Seigneur. Et la miséricorde à nous, Seigneur. Lord, I stand before you today. Seigneur, je me tiens devant toi aujourd'hui. Pardonne-nous de, de, de ce que nous avons pris la, la, la correction. Nous demandons, nous te demandons pardon d'avoir demandé la, les corruptions. Et ceci nous a, a amené à malédiction sur nos affaires. Pardonne-nous d'avoir commis le mensonge. 
forgive us for presenting things in a dishonest way. Ne te demande pardon d'avoir présenté les choses d'une façon qui ne t'honore pas. Ne te demande pardon de, de, de n'avoir pas donné les dîmes. Pardonne-nous pour nos mauvaises habitudes, attitudes en semant et en mensonge. Pardonne-nous pour l'égoïsme et l'égocentrisme. Pardonne-nous, Seigneur. Have mercy on us today. Et pitié de nous ce matin. Lord, this morning I want to bind in this place. Seigneur, à ce matin, je vais lire Every spirit of greed. tout esprit mauvais d'égoïsme, Every spirit of deceit. tout esprit mauvais de, de, Every spirit de déception, of poverty. et l'esprit mauvais de Every pauvreté, spirit of slavery. l'esprit d'esclavage, In the name of Jesus. au nom puissant de Jésus-Christ. I bind you felt spirit of fear. Je te lis, esprit I de peur. Je te lis esprit de esclavage. Je te lis esprit de famine. Je te lis esprit de dénouement. Que toutes les bénédictions, les bénédictions soient brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Soit, soit brisé dans ce pays Maybe malédiction soit brisé dans ton peuple dans ton peuple de Dieu au nom de Jésus Seigneur Jésus euh, dans ta présence je vais libérer quelque chose dans leur vie que les bénédictions de Dieu soient libérées dans leur vie que les bénédictions de Dieu soient, les, soient libérées dans leurs affaires dans les finances que la bénédiction de Dieu soit libérée dans leur vie dans leur corps que leur corps soit rempli d'énergie qu'il soit rempli de paix qu'il soit rempli de la joie que tout que tout, 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 tout euh, oui. Blessing over their lives. Et je, je confesse à la vie d'Allah. Je, 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 je déclare la, 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 la prospérité dans la vie. Je prie en ce moment. That you will unlock contracts over their lives. That you will release new business deals. Que tu vas leur le révéler de nouveaux business. That you will bring new transactions in their lives. Que tu vas faire une nouvelle transaction dans leur vie. May you bless them. Seigneur, bénis-le. May you make them the head and not the tail. Seigneur, je veux bénir-le. May they go forward and not backwards. Seigneur, je prie qu'ils avancent et qu'ils ne reculent pas. Qu'ils soient des gens d'un rond et d'un bas. Je prie qu'ils avancent et qu'ils ne reculent Je prie qu'ils qu aillent en avant. Je les bénis au nom de Jésus. Be blessed in Jesus name. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.